en una reunión que sostuvieron las autoridades municipales con los líderes de las organizaciones que habían roto con el pacto de gobernabilidad, acordaron agendar una serie de reuniones para buscar una solución a sus peticiones. Así lo informó el director de Gobernación, Sergio Arguello Aguja. Bueno, como ustedes se dan cuenta, se están agendando organización por organización eh, para atender las peticiones que cada una de ellas o le hizo al presidente o, o van a hacerle apenas al presidente. Eh, se van a iniciar, como escucharon, el día lunes a las 11 de la mañana, eh, dos organizaciones, a las 11 una, a la una de la tarde la otra, y van a terminar el día miércoles 2 de, de julio eh, de atenderse a estas organizaciones. Durante la reunión, algunos líderes manifestaron que no buscan pelearse con el ayuntamiento, sin embargo, no podían permitir que no se les tomara en cuenta, pues algunas de esas agrupaciones apoyaron al actual presidente municipal desde que manifestó su interés por ser el candidato. Arguello Aguja señaló que la demora que hubo para atender a esas organizaciones se debió a que son muchas las agrupaciones que se acercan al ayuntamiento. Hay que recordar que son muchísimas organizaciones en Tustepec y no nada más atendemos a organizaciones, presidentes de colonia, agentes de policía, de comunidades y a particulares que también tienen problemas eh, de terreno, de invasiones. Entonces realmente estamos, eh, somos más de 100.000 habitantes en Tustepec, en la, en, en, en la comunidad, ¿no? Entonces tenemos que atender a toda la gente y esto hace, por supuesto, de que no sea con la prontitud con la que nosotros quisiéramos. Si todos los problemas fueran sencillos, qué bueno, ¿no? Pero hay problemas que nos llevamos días o semanas para resolverlos, tratar de resolverlos o definitivamente no tenemos respuesta a veces de, para esto. En relación al pliego de demandas que presentó el Full Apo, comentó que la respuesta ya la tiene. El Frente Único de Lucha, Apo, sección 22, es la organización eh, hace rato le hablé a, al profesor Francisco Javier, que es presidente de la Colonia de la Esperanza y que está en esa organización, y ya le hice saber que en la dirección de gobernación está la respuesta por escrito a las peticiones que ellos hicieron. Él me comentó que iba a juntarse con los demás y iba a pasar a recoger la, la respuesta. Hoy, ¿Hoy se entregará entonces la respuesta? Sí, hoy se entrega a la hora que ellos lleguen, se les entrega. Bueno, habría que analizarlas una por una, pero en algunas ya se avanzó... Eh, mucho, por ejemplo, ellos piden lo de la construcción del puente peatonal, ya habían tenido una reunión con el presidente municipal en donde le, él les dijo que se iba a hacer el proyecto y buscar este, la forma de bajar los recursos para la construcción de dicho puente. Entonces todos los puntos es, están contestados en base a lo que se ha logrado y algunos pues eh, tendrán que esperar a, como bajen los recursos. Por ejemplo, ellos nos piden que se hagan todas las obras priorizadas en, en Codesón y esto depende de, de los recursos que bajen en en el ramo 33, y conforme lo vaya autorizando el cabildo de Tustepec. Por último, dijo que en el conflicto de Loma Alta, el ayuntamiento intervendrá en la medida de sus posibilidades. Con imágenes de Eric García, informó Jorge Acevedo.